ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் கோகமாக பாண்டியன் ஃப்ரம் எம்எஃப்ஐ இன்ஃபோ இன் திஸ் வீடியோ வி ஆர் கோயிங் டு நோ அபவுட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்புறம் அதில் நடக்கிற ப்ராசஸ்ஸு ஸோ அது எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ஓவரால் அதான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரிஸ்க் அப்படின்னா எதாவது மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இங்கே வந்து ரிஸ்க் அப்படிங்கிறத எதாவது மென்ஷன் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆபத்து அப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது எங்கே வர ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃபீஸு அப்படி இல்லைன்னா இண்டஸ்ட்ரி இல்லை மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ ஃபேக்ட்ரி ஸோ அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி ஆஃபீஸு அப்புறம் ஃபேக்ட்ரியில் வர்ற ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து இவங்க ரிஸ்க் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படி வர்ற ப்ராப்ளத்தை அனலைஸ் பண்ணி அதை வராமல் தடுக்கிறதும் சப்போஸ் வந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறது தான் இவ் இந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டோட முக்கியமான ரோலு ஸோ இந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டோட முக்கியமான ரோல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வந்து இன்ட்ரகேட் பண்ணுவாங்க அனலைஸ் பண்ணுவாங்க இந்த விஷயத்தை பண்ணால் ஏதாவது பிரச்சனை வருமா லீகலாக அல்லது இல்லீகலாக ஏதாவது பிரச்சனை வருமா ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்தால் அதை சமாளிக்க முடியுமா நம்மளால் அதை சால்வ் பண்ண முடியுமா ஸோ அந்த விஷயத்தை பண்ணால் கம்பெனிக்கு லாபம் வருமா இல்லை ஃபினான்ஷியல் வைஸாக கம்பெனி வந்து லாஸ் ஏற்படுமா ஸோ இதை பண்ணால் கம்பெனிக்கு வந்து டைம் லாஸ் ஆகுமா இல்லை எவ்வளோ வந்து டைம் எடுக்கும் ஒரு ப்ராசஸ்ஸை முடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் ட்ரேடிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்புறம் வந்து காஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐடியாஸ்லாம் வந்து அவங்க எம்டிக்கோ இல்லை மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கோ வந்து இவங்க வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த விஷயம் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் கம்பெனிக்கு வந்து க்ரோத் இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயத்தை இப்போ பண்ண வேணாம் அப்புறமா கொஞ்சம் நாள் கழித்து பண்ணலாம் இல்லை இதை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அதை பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அட்வைஸ் கொடுத்து அதை வந்து அது வர பிரச்சனையெல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணுறது பிரச்சனை வராமல் தடுக்கிறது ஸோ இது எல்லாம் தான் இவங்களோட மெயினான ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அவங்க எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட மெயினாக ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் ஸோ அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க அவங்க எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து எப்படி ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப்பாக வந்து இவங்க வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த ரிஸ்க் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் த ரிஸ்க் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரியாரிட்டிஸ் த ரிஸ்க் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடு த ரிஸ்க்கு ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மாலிட்டர் தான் ரிஸ்க் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணி தான் இவங்க வந்து இந்த ப்ராசஸை வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் பற்றி கொஞ்சம் எலபரேட்டாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த ரிஸ்க்கு ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு செயலை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேலையை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வருமா ஸோ எந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வரும் அப்படிங்கிற வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க அதாவது அதை கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ எந்த மாதிரியான பிரச்சனைலாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீகல் ஏதாவது லீகல் பிரச்சனை இருக்கா என்வரன்மெண்டல் ரிஸ்க் ஏதாவது இருக்கா ஸோ மார்க்கெட் ரிஸ்க்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமா அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி ஸோ அந்த பிரச்சனையை வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இந்த செயலை பண்ணால் இந்த பிரச்சனை இருக்குது கண்டிப்பாக அதை சால்வ் பண்ணால் தான் நம்ம அந்த செயலை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஐடென்டிஃபை த ரிஸ்க்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் த ரிஸ்க் ஸோ அது என்ன அனலைஸ் த ரிஸ்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனை வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பிரச்சனையை பற்றி கொஞ்சம் டீப்பஸ்ட்டாக வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எந்த மாதிரியான பிரச்சனை லீகலாக இருக்கா இல்லை அன்லீகலாக ஸோ இல்லை வேறு மாதிரி எதான பிரச்சனையா ஸோ அந்த பிரச்சனை வந்து நம்ம சமாளிக்க முடியுமா முடியாதா ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபினான்ஷியலாக வந்து நமக்கு எவ்வளோ லாஸ் இருக்கும் ஸோ டைம் எவ்வளோ எடுக்கும் அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து அந்த பிரச்சனையை பற்றி கொஞ்சம் டீப்பாகவே அனலைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா அனலைஸ் த ரிஸ்க்கு செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிஸ்க்கை வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க அனலைஸ் பண்ணி அந்த பிரச்சனையை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரச்சனையை பற்றி
ஸோ இந்த பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த டயத்தில் வேறு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது அது மூலயமா ஸோ அதுக்கு வந்து சில பிரிவியஸாக ஸ்டெப் எடுக்கிறது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை லெவல் ரிஸ்க் எது வந்து ஹை லெவல் ரிஸ்காக இருக்கும் ஹை லெவல் பிரச்சனையாக இருக்கும் அதை வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை ஃபஸ்ட்டு காலி பண்ணுவாங்க ஸோ அப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து அந்த பிரச்சனை வந்து காலி பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரேடு ரிஸ்க் அதாவது அந்த பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறது தான் ட்ரேடு ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மானிட்டர் தான் ரிஸ்க்கு ஸோ மானிட்டர் ரிஸ்க் அப்போ என்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு ஆளாக ரெண்டு ஆளாக வந்து இருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு ஒரு கீழே ஒரு பெரிய டீமே இருக்கும் ஸோ அந்த டீமை கூப்பிட்டு இவர் மீட்டிங்கை போட்டு ஸோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஐடியா வந்து ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் வந்து ஐடியாஸ் கொடுத்து ஷேர் பண்ணிக்கிறது அப்புறம் வந்து எப்போது வந்து ஒரு அவேர்னஸாக இருக்கிறது ஒரு அந்த பிரச்சனையை ஸ்ட தொட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து வேறு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடாமல் வந்து பார்த்துக்கணும் ஸோ சின்ன பிரச்சனை வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆமாம் பார்த்துக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பி அவேர்னஸாக இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மானிட்டர் தான் ரிஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணி தான் பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணுறாங்க பிரச்சனை வராமல் தடுக்கிறாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு பிரச்சனை சால்வ் பண்ணி அந்த கம்பெனிக்கு வந்து க்ரோத் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் ஆஃப் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இவங்க வந்து இவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இவங்க அனலைஸ் பண்ணி இது பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுனால இவங்க வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து இப்போ ரொம்பவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்கிறதுக்கு இவங்க வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அப்புறம் வந்து டிசிஷன் மேக்கிங் அதாவது ஒரு கம்பெனி வந்து பெரிய முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு இவங்க வந்து வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க ஸோ உள்ள உள்ள எம்ப்ளாயெல்லாம் வந்து சேஃபாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் இவங்க வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க இங்கே ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட்டு இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கும் அந்த கம்பெனி என்வாயன்மெண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கும் இவங்க வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க ஸோ இதை தவிர்த்து நிறையா பெனிஃபிட் வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நீங்கள் வேலைக்கு போகணுன்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா சில குவாலிஃபிகேஷன் வந்து இவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க இங்கே இந்த மாதிரி ஜாப் போக முடியும் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ பேச்சுலர் டிகிரி இன் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆர் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிபிஏ படித்தா போகலாம் இல்லை லாவில் எதாவது டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா போகலாம் ஏ டிகிரி இன் ஃபினான்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா என் டிகிரி இன் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் தான் வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஜாபுக்கு வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க உங்களுக்கு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஜாப்புக்கு தேறீங்க இல்லை ஜாப் ஒன்று ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா இந்த குவாலிஃபிகேஷனில் எதாவது ஒன்று முடிங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜாப் டைட்டில் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரியான சில ஜாப் டைட்டில் தான் வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சூட்டபுள் ஜாப் இருக்கணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஜாப் டைட்டிலாம் வேறு எங்கேயாவது பார்த்தீங்க ஆடில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணலாம் சப்போஸ் நீங்கள் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டில் முடிச்சிருந்தாலோ இல்லை நான் மேலே சொன்ன குவாலிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு ஏதாவது எலிஜிபிலிட்டி இருந்தாலும் இந்த ஜாப் டைட்டிலில் நீங்கள் பார்த்தா அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேலரி ஸோ சேலரி எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டான சேலரி வந்து இருக்காது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ப்ளேஸு ஒர்க் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரி அப்புறம் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஸோ உங்களோடய போஸ்டிங்கை பொறுத்த தான் சேலரி இருக்கும் ஆவரேஜாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ இயர் த்ரீ இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஆளுக்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து செவன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வரைக்கும் வந்து பர் மந்த் வந்து வாங்குகிறா